एनालिसिस किसी भी मूवमेंट की हमने पढ़ा है ना दो है एक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस अभी जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस अच्छा इसमें हम इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे कि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसकी क्या वर्थ है और हम क्यों करते हैं ठीक है हम किस लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ द स्पेसिफिक बायोमिकल पर्पस ऑफ द मूवमेंट एंड द एबिलिटी टू डिटेक्ट द कॉजेज ऑफ एरर्स हम क्वालिटेटिव एनालिसिस क्यों करते हैं कि जिस पर्पस के लिए मूवमेंट परफॉर्म की जा रही है एक तो उसका नॉलेज यानी के फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बॉल को थ्रो कर रही हूं तो मेरी ट्रंक पे जो रोटेशन है मेरी शोल्डर पे जो मूवमेंट है एल्बो पे जो मूवमेंट है तो कंप्लीट हो रही है बेटा किसी का माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ करें और उस एबिलिटी यानी कि जो किसी मूवमेंट में अगर आपने कॉजेज ऑफ एरर्स क्या कॉजेज ऑफ एरर्स से क्या मुराद है कि एक मूवमेंट या एक एक्टिविटी मैंने परफॉर्म की है तो कोई उस एक्टिविटी की परफॉर्मेंस में बेटा किसी का माइक ऑन है and the ability to detect the causes of errors yani ki jo movement humne perform ki hai kya wo adequate uh, movement hamari perform hui hai usme koi error to nahi hai matlab jitni shoulder pe flexion honi chahiye thi jitni elbow pe extension honi chahiye thi ya jitni hum uh, walking mein hamari hip pe kitni extension aani chahiye thi kya wo adequate hai ya us movement mein koi error hai dobara padhe Qualitative analysis requires the knowledge of the specific biomechanical purpose of the movement and the ability to detect the causes of errors. The word qualitative refers to the description of quality. ठीक है इसमें हम कोई quantity नहीं देख रहे इसमें हम quality movement की performance को analysis कर रहे हैं by uh, description, not by the use of numbers. और वो हम कैसे कर सकते हैं वो visual observation भी यानी कि अगर आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है किसी भी ह्यूमन मूवमेंट की मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए या एनालाइज करने के लिए हम कौन सी ऑब्जर्वेशन तो विजुअली हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं लिखा हुआ है द विजुअल ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अप्रोच फॉर क्वालिटेटिव एनालाइजिंग द मैकेनिक्स ऑफ द ह्यूमन मूवमेंट ठीक है ये कुछ मार्कर होते हैं आपने देखा होगा बायो मैकेनिकल मार्कर इन्हें कह देते हैं कि वो आपके ज्वाइंट मार्कर्स भी इनको कहते हैं कि वो डिफरेंट ज्वाइंट्स पे लगा दिए जाते हैं मार्कर्स और फर्दर वो आपको डिटेक्ट कर लेते हैं कि क्या जिस मूवमेंट को आप परफॉर्म कर रहे हैं उस ज्वाइंट पे उसकी ऑप्टिमल रेंज ऑफ मोशन या जितनी फ्लेक्शन या एक्सटेंशन आनी चाहिए थी इज इट एडिक्वेट ऑप्टिमल और नॉट ठीक है इसको कहते हैं मोशन एनालिसिस सॉफ्टवेयर ट्रैक्स ज्वाइंट मार्कर्स ठीक है थ्री स्टेप्स हैं अब क्वालिटेटिव एनालिसिस को कंडक्ट करने के ठीक है अब वो कौन कौन से स्टेप्स हैं नंबर वन प्री रिजिक्विट्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस प्री रिजिक्विट्स क्या होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शर्त अव्वल जिसे हम कहते हैं निसेसरीली जिसे हम कहते हैं कि वट आर द निसेसरीली थिंग्स ऑफ द क्वालिटेटिव एनालिसिस टू पे हम क्या पढ़ेंगे कि हाउ वी प्लान द क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड हाउ वी कंडक्ट द क्वालिटेटिव एनालिसिस ठीक है क्या आपकी बुक में लिखा हुआ है इस चैप्टर को जो आज मैं टॉपिक बता रही हूं ना इसको आपने थ्रूली गो थ्रू करना है बुक से फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी बुक में एक बॉक्स में बना हुआ है प्लानिंग और कंडक्टिंग के नाम से मैं बुक नहीं उठा के लाई मैं आपको अभी आपको बताती हूँ ना अच्छा अब हम प्लीज नॉलेज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या क्या देखते हैं अब हम कैसे किसी को एनालिसिस कर सकते हैं कि वो कौन से नेसेसरली थिंग्स हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस नंबर वन दे आर टू मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एनालिस्ट डायग्नोजिंग अ मोटर स्किल वो कौन सी टू सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसके जरिए हम किसी भी स्किल को एनालिसिस कर सकते हैं नंबर वन हम पढ़ चुके हैं क्या है जी काइनमैटिक जिसमें हम क्या देखते हैं मूवमेंट की डिस्क्रिप्शन को देखते हैं ठीक है और टेक्निक एग्जिबिटेड बाय दी परफॉर्मर नंबर वन हमारे पास क्या है प्रीजिक्विट नॉलेज फॉर दी क्वालिटेटिव एनालिसिस में वो कौन से सोर्सेस हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं 
कि एक एनालिस्ट को अगर कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो किसी भी स्किल को डायग्नोस करने के लिए तो वो कौन कौन से हो सकते हैं नंबर वन इज द काइनामेटिक्स या वो टेक्निक जो एग्जिबिटेड बाय द फॉर एग्जांपल परफॉर्मर से मुराद कोई भी मैं मूवमेंट परफॉर्म करी हूं उसकी अपेयरेंस मतलब डिस्क्रिप्शन नंबर टू द परफॉर्मेंस आउटकम यानी कि जो मूवमेंट उसने परफॉर्म की क्या वो जो हमें उसका आउटकम मिला है जो एंड आप कह लें कि किसी की इनपुट है आपने इनपुट दी और उसका आउटपुट आपको क्या मिला या आउटकम क्या मिला कि जो परफॉर्मेंस ने या परफॉर्मर ने मूवमेंट परफॉर्म की या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की उसका आउटकम क्या एडिक्वेट है इस ये दो सोर्सेज हैं जिसकी जो एनालिस्ट यूज करते हैं फॉर डायग्नोजिंग द मोटर स्किल या फॉर एनालिसिस दी मोटर स्किल फॉर एग्जाम्पल उसने एक एग्जाम्पल दी है इन अ वॉली अ कोऑर्डिनेटेड अभी उसने कहा कि वॉलीबॉल प्लेयर कैसे होता है क्या क्या मूवमेंट्स होती हैं अब एक वॉलीबॉल खेल रहा है इट इज द कोऑर्डिनेटेड समेशन ऑफ द फोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय अब कहाँ कहाँ मूवमेंट होती है जब आप वॉलीबॉल खेलते हैं आपकी ट्रंक पे रोटेशन होती है शोल्डर पे एक्सटेंशन आती है एल्बो पे एक्सटेंशन आती है एंड द फॉरवर्ड ट्रांसलेशन ऑफ टोटल ग्रेविटी इज रिक्वायर्ड टू अचीव अ गोल फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक वॉली बनी है आप आपके किस किस ज्वाइंट पे कौन कौन सी मूवमेंट कंप्लीट भी आप अपना एक वॉलीबॉल का जो आपका प्रॉपर एक एनालिसिस आप कह रहे हैं कि वो कर रहा है तो वो क्या हो सकता है आप कंप्लीट कर सकते हैं ठीक है तो उसने क्या कहा कि ये समेशन होती है फोर्सेस की अब वो कहाँ कहाँ पे हो रही है वो शोल्डर पे एक्सटेंशन है वो एल्बो पे एक्सटेंशन है एंड फॉरवर्ड ट्रांसलेशन ऑफ यानी कि टोटल बॉडी मूवमेंट के टोटल बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रिक्वायर्ड टू अचीव द गोल ठीक है अब एनालिस्ट शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश अब ये तमाम मूवमेंट में जो एनालिस्ट या बायोमेकैनिस्ट वो कर रहा है तो वो क्या डिस्टिंग्विश कर फॉर्म नहीं की तो सिंपल 